ഹലോ ഗായ്സ് ടെക്സ് ജേണൽസിന്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് കെയുടെ എഫ് എസ് വൈ സിക്സ് എന്ന ഈ ട്രാൻസ്ഫെറ്റിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ എൻ പോയിന്റ് തോട്ടിൽ കർ ആൻഡ് സ്വിച്ചസ് സൈൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യം എങ്ങനെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ആർ സി ബോർഡിന്റെ വർക്കിംഗും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ കെക്കെ ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നോർമൽ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സർക്യൂട്ടും കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടതാണ് എന്നാലും നമ്മളത് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ വീഡിയോ ഇതാണ് ഫ്ലൈസ്കയുടെ എഫ് എസ് ഐ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചാനൽ വൺ ചാനൽ ടു ചാനൽ ത്രീ ചാനൽ ഫോർ ചാനൽ ഫൈവ് ആൻഡ് ചാനൽ സിക്സ് ചാനൽ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് അതൊരു കുറേ എന്താ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സ്വിച്ച് എ സ്വിച്ച് ബി സ്വിച്ച് സി മൂന്ന് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്വിച്ച് ഡി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വരും സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ പവർ ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ വരും ഞാൻ ഇവിടെ റിസീവറിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസീവറിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ പവർ ആൻഡ് എറർ പെർസെൻറ്റേജ് അതും കൂടെ കാണിക്കും അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ സി ബോട്ടിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെനുവിലോട്ട് പോകും മെനുവിൽ ഡൗൺ അടിക്കുക ഫംഗ്ഷൻ സെറ്റപ്പിൽ ഓക്കെ അടിക്കുക ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സ്വിച്ച് എസ് എസ്ഐനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് സ്വിച്ച് എസ് എസ്ഐനിലെ ഫ്ലൈ മോഡ് സ്വിച്ച് ബി അഡിൽ മോഡ് സ്വിച്ച് എ പിന്നെ ത്രോട്ടിൽ മോഡ് സ്വിച്ച് ഡി അതങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അത് മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം ഫ്ലൈ മോഡിൽ ഇത് മാറ്റണമെന്നെങ്കിൽ സ്വിച്ച് എയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഡൗൺലോഡ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വിച്ച് എയിലോട്ട് പോകും മോളിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത് സെക്കൻഡ് രണ്ട് ഡിവിഷനുള്ള ഒരാൾ സ്വിച്ചിനാണ് അത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്വിച്ച് എ ബി ആൻഡ് ഡി അതാണ് രണ്ട് ഡിവിഷനുള്ള സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് സിക്ക് മൂന്ന് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്വിച്ച് എയിലോട്ട് ഞാൻ ഇട്ടു അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്വിച്ച് എ ഇതാണ് സ്വിച്ച് എ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പോട്ട് മോഡ് പിന്നെ നോർമൽ മോഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്വിച്ച് കിടക്കുന്നത് സ്വിച്ച് എ രണ്ടിലും കിടക്കുന്നത് ഐഡിൽ മോഡിൽ ഫ്ലൈ മോഡിലും കിടക്കുന്നത് അതാണ് ഒരുമിച്ച് മാറുന്നത് നോർമൽ മോഡിലോട്ടും സ്പോർട്ട് മോഡിലും ഐഡൽ മോഡിലോട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ അടിക്കുമ്പോഴാണ് താഴോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ബട്ടൺ അടിച്ചു ഐഡിൽ മോഡിലോട്ട് പോയി നമ്മൾ സ്വിച്ച് ബിയിലേക്ക് ഇട്ടു സ്വിച്ച് ബി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡിൽ മോഡ് അമ്മ മോഡ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ബട്ടൺ നമ്മൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യണം അത് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് തോട്ടിൽ കറിവിലോട്ട് ഓക്കെ അടിച്ചു തോട്ടിൽ കറിവിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ആർ സി ബോട്ടിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഐഡിൽ മോഡിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ആ ഗ്രാഫാണ് പവർ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ലോറൽ എൻഡിൽ സീറോ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തേർഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഹൈസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണ് നോർമൽ മോഡ് നോർമൽ അല്ല ഇത് ഐഡിൽ മോഡിൽ നോർമൽ മോഡിൽ ഞാനിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോവർ എൻഡ് സീറോ ഫസ്റ്റ് എൻഡിൽ മാത്രം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം സീറോ ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ പവർ ഇൻപുട്ടും വരുന്നത് നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതായ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻഡ് അതായത് അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പീക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻപുട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇൻപുട്ട് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫർവദർ മോർ വിൻ വി മൂവ് ജിസ്റ്റിക് അത് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് പവർ ഇൻപുട്ട് കുറഞ്ഞ് എൻജിൻ ഓഫ് ഓഫ് എന്ന സ്റ്റേജിലോട്ട് വരും പിന്നെ എത്ര മൂവ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ
ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഹൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എല്ലോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സെറ്റപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ത്രോട്ടിൽ നമ്മൾ എത്ര മൂവ് ചെയ്താലും എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും നമ്മുടെ എത്ര മൂവി സ്റ്റിക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അത് ആ മോഡിൽ അതായത് നോർമൽ മോഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ നിന്ന് മാറത്തില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ ലോക്കായി നിൽക്കും ഒരു എന്താ പറയുക സ്പീഡ് ഗവർണറൊക്കെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഇപ്പം എനിക്ക് നോർമൽ മോഡിൽ ത്രോട്ടിൽ ഓഫായി കിടക്കണം അതായത് എനിക്ക് ത്രോട്ടിലിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു സ്വിച്ച് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നോർമൽ മോഡിൽ ഓഫായി കിടന്ന് ഐഡൽ മോഡിൽ മാത്രം ത്രോട്ടിൽ വർക്ക് ആവുന്ന രീതിയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് എല്ലാം എല്ലാ പോയിന്റും സീറോയിലോട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ കണ്ട ഗ്രാഫില് ഒരിടത്തും ഒരു മാർക്കിങ് വന്നിട്ടില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഈ നോർമൽ മോഡിൽ സ്വിച്ച് ബിയിലാണ് നോർമൽ മോഡ് ഐഡിൽ മോഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ആ മോഡിൽ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ആവത്തില്ല നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൽ ഒട്ടും ഇൻപുട്ട് പവർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇനി ഇതെല്ലാം സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോങ് പ്ലസ് ക്യാൻസൽ കൊടുക്കുക സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എൻ പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം എൻ പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചാനൽ വണ്ണിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചാനൽ വണ്ണിലും ടൂലും ത്രീ എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ ആ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്സിലാണ് കിടക്കുന്നത് ചാനൽ വണ്ണ് ഇതാണ് ചാനൽ വണ്ണ് സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോ മാർക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു റൈറ്റ് എൻഡിൽ ഹയസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെഫ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് എൻഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ചാനൽ ടൂലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചാനൽ ടു എടുക്ക ഓപ്ഷൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ബട്ടൺ അടിക്കുക ചാനൽ വൺ ചാനൽ ടൂവിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എൻഡിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ലോവസ്റ്റ് എൻഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്സിലാണ് കിടക്കുന്നത് ചാനൽ വണ്ണിൽ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചാനൽ വണ്ണിൽ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റി കാണിച്ചില്ല ചാനൽ വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലോട്ട് സ്റ്റിക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ ഞാനിപ്പോൾ കൂട്ടുക വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മാക്സിമം അത്തിലോ കിട്ടു ചാനൽ ടൂവിൽ ഞാനതൊരു സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സ്റ്റിക്ക് മൂ ഇങ്ങനെ പിടി ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ അല്ലാണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോങ് പ്രസ് ക്യാൻസൽ കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ആ സ്വിച്ച് സസൈൻ ഞാൻ തിരിച്ച് ഞാൻ ഇട്ട രീതിയിലോട്ട് മാറ്റുവാണ് കാരണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി അതാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൈ മോഡിൽ സ്വിച്ച് ബി ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഐഡിൽ മോഡിൽ സ്വിച്ച് എ ഓക്കെ അത് സേവ് ചെയ്തു ലോങ് പ്ലസ് ക്യാൻസൽ ക്യാൻസൽ കൊടുത്ത് ക്യാൻസൽ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ബാക്കിലെത്തി ഇനി ആർ സി ബോട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും അത്ര തന്നെ കൊടുക്കുന്ന നല്ല അത്യാവശ്യം ഫുള്ളുണ്ട് ഉണ്ടോ ആ സ്പീഡിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഫുള്ളുണ്ട് ഞാൻ ടേബിളിൽ അല്ല ചെയറിൽ ഒരു തമ്മക്കൊണ്ട് വെച്ചാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രോഡിൽ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടാ ഇനി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴും അത് ലോക്ക് ആകാൻ പാത്തിന് അതായത് സ്പീഡ് നിൽക്കാൻ പാത്തിനാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ച് ആ സെക്ഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെയും ആ സ്പീഡ് ഇല്ല അതായത് സെയിം സ്പീഡിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ലോക്ക് ആവും അങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതാണ് നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൽ കറവിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ പിന്നീടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ത്രോട്ടിൽ കറവ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മൊത്തം എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിടാം സേവ് ചെയ്തു അടിച്ചുപോയി ഇനി ഞാൻ എത്ര സ്റ്റിക്ക് മൂവ് ചെയ്താലും എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ഓക്ക് ചെയ്ത് അതായത് ഒ
ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീമിൽ എത്തി എന്നാലും ആ സ്പീഡിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് നിൽക്കുവാണ് അത് കൂടത്തില്ല ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് ഏറ്റവും താഴെ എത്തുമ്പോൾ യെസ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ സ്പീഡ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് ആർ സി ബോട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അത് ഫോട്ടോ ടൈപ്പ് ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും റേ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം പുറത്ത് മേക്കിംഗ് വീഡിയോ എടുത്തില്ല പിന്നീട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ വീഡിയോ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ എടുക്കാം വേറൊരു മോഡലായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഒരു തെമോക്കോൾ വെച്ച് ഈ പാക്കിങ്ങിലൊക്കെ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീൻ്റെ ഒക്കെ പാക്കിങ്ങിൽ വരുന്ന ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ തെമോക്കോൾ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ തെർമോക്കോൾ വെച്ച് ഈ കണക്ടിങ് റോഡ്സൊക്കെ അതായത് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം അടിയിൽ ബേസ് ആയിട്ട് സർഫസ് ഏരിയ എല്ലാം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എൻ്റിൽ ഞാൻ ഒരു സെർവോയിൽ റോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് റോട്ടർ ഈ ഇത് ചാനൽ വണ്ണിലാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചാനൽ വണ്ണിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഞാൻ കൂട്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ചെയറിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുകളിലെ എയറിനും താഴെ വാട്ടറിലും മുങ്ങി നിൽക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ള റോട്ടറാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത്ര ഭാവം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കും നോക്കിയപ്പോൾ എത്ര ഭാഗങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ് അത് നനയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെലോട്ട് പോയി ഒട്ടിച്ചേക്കുവാണ് മുകളിൽ ഇത്ര ഇതൊന്നും നനയത്തില്ല അതാ എയർ അടിച്ചിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഗുഡിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തേക്കുവാണ് മുമ്പിൽ പവറിലെ എന്താ സർക്യൂട്ട് സിസ്റ്റം എല്ലാം ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അത് ഞാനൊരു റെഡ്മി ഫോറിൻ്റെ കവറാണ് അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അതാണ് ബാറ്ററി പവർ ഇൻപുട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഇ എസ് സി റിസീവർ എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പവർ ഞാൻ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടേ പോകാണ് പവർ ഞാൻ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരും ഇവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ബൈ പറഞ്ഞു ബൈ 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 പറയടി ഇവിടെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കയ്യിലും കിടത്തു എന്റെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ കൊടുക്ക അടുത്ത വീഡിയോ വരാന്ന് പറയാം അടുത്ത വീഡിയോ വരാന്ന് പറ അടുത്ത വീഡിയോ വരാന്ന് പറയണി ഇവിടെ കുഞ്ഞു കൊച്ചേ ഇവിടെ കുഞ്ഞു കൊച്ചാണോ ഓടിയേ ഓക്കെ ബായ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ബായ്